اليوم لدينا تمرين هذا التمرين على قانون نيوتن الثاني هو تمرين بسيط ومباشر تمرين يقول يقول قوة معينة أعطت جسما كتلته ثلاثة كيلوغرامات تساوعا مقداره اثنين متر لكل ثانية تربيع احسب التسارع إذا أثرت نفس القوة على جسم آخر كتلته ثلاثين كيلو جرام في هذا التمرين لدينا جسمين الأول جسم الأول جسم كتلته ثلاثة كيلو جرام والآخر كتلته ثلاثين كيلو جرام أثرت عليهم نفس القوة يعني راح نستخدم بشكل مباشر قانون نيوتن الثاني راح نحل مرتين مرة للجسم الأول ومرة للجسم الثاني F تساوي M ضرب A أي القوة تساوي حاصل ضرب الكتلة في التسارع وبعدين راح أحل مرة للجسم الأول وراح أحل مرة ثانية للجسم الثاني أكتب المعطيات للجسم الأول الكتلة تساوي ثلاثة كيلو جرام ثم التسارع مقداره اثنين متر لكل ثانية تربيع ولم تعطى هذه القوة لأنه قال ذكر في بداية التمرين قوة معينة وبالتالي يجب أن نحسب قيمة القوة نستخدم قانون نيوتن الثاني نعوض مباشرة تساوي إم بثلاثة والتسارع باثنين والحل ثلاثة ضرب اثنين بستة نيوتن ثلاثة ضرب اثنين يساوي ستة نيوتن في الحقيقة لم تطلب مقدار القوة لكني أحتاجها لأنها نفس القوة التي طبقت على الجسم الثاني بحيث أحسب التسارع إذا أثرت نفس القوة فأنا أحتاج القوة من خلال التمرين رقم واحد لإيجاد التسارع في أو المطبق على الجسم رقم اثنين إذا بالنسبة للجسم الثاني الكتلة M تساوي ثلاثين كيلو جرام القوة ستة نيوتن فكيف يمكن حساب التسارع من خلال قانون نيوتن الثاني التسارع A تساوي القوة على الكتلة ويساوي ستة تقسيم ثلاثين استخدم الآلة حاسبة بشكل مباشر ويساوي 0.2 ووحدة التسارع عبارة عن متر لكل ثانية تربية بالتالي تم حساب التسارع نلاحظ أن الجسم عندما كان أثقل لن يستطع أو لم تستطع هذه القوة ستة نيوتن أن تسرع هذا الجسم كثيرا لأن هذه العلاقة تحافظ على توازنها بحيث القوة ثابتة إذا زادت الكتلة يجب أن يقل التسارع لكي نحافظ على الحد الأيسر ثابتة هذه علاقة مساواة بينما إذا قلت الكتلة تجد أن التسارع يزيد